สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแรงลับที่กระทําต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แรงลับที่กระทําต่อวัตถุที่หยุดนิ่ง 2. แรงที่เท่ากันในทิศทางตรงข้ามกัน 3. แรงที่ไม่เท่ากันในทิศทางตรงข้ามกัน 4. แรงเท่ากันในทิศทางเดียวกันและ 5. ตัวอย่างแรงที่กระทําต่อวัตถุแรงรับที่กระทําต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัววัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงรับซึ่งมีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทําต่อวัตถุนั้นเช่นเมื่อลองผลักเก้าอี้ที่มีล้อตัวหนึ่งที่อยู่นิ่งเก้าอี้จะเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ดังนั้นแสดงว่าเก้าอี้เปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ก็เพราะว่าแรงรับที่กระทํากับเก้าอี้ไม่เท่ากับศูนย Mm-hmm. แต่เมื่อมีนักเรียนสองคนผลักเก้าอี้ในทิศทางตรงกันข้ามกันด้วยแรงที่เท่ากันเก้าอี้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ดังนั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนสองคนผลักเก้าอี้ด้วยแรงที่เท่ากันเก้าอี้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็เพราะว่าแรงรับที่กระทํากับเก้าอี้เท่ากับศูนย์แต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนสองคนผลักเก้าอี้ด้วยแรงที่ไม่เท่ากันเก้าอี้จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนสองคนผลักเก้าอี้ด้วยแรงที่ไม่เท่ากันเก้าอี้จะเปลี่ยนจากหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นเคลื่อนที่เพราะว่าแรงรับที่กระทํากับเก้าอี้ไม่เท่ากับศูนย์แต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนสองคนผลักเก้าอี้ด้วยแรงที่เท่ากันแต่ผลักไปในทางเดียวกันเก้าอี้จะเกิดการเคลื่อนที่เร็วขึ้นดังนั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนสองคนผลักเก้าอี้ด้วยแรงที่เท่ากันในทิศทางเดียวกันเก้าอี้จะเปลี่ยนจากหยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นเคลื่อนที่เพราะว่าแรงรับที่กระทํากับเก้าอี้ไม่เท่ากับศูนย์เมื่อวัตถุหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แสดงว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุทั้งหมดหรือแรงรับมีค่าเท่ากับศูนย์ยกตัวอย่างเช่นขี่จักรยานด้วยความเร็วคงที่เมื่อมีลมพัดมาจากด้านหน้าความเร็วของจักรยานจะลดลงดังนั้นแสดงว่าจักรยานเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลงก็เพราะว่ามีแรงรับไม่เท่ากับศูนย์มากระทำสรุปวัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์